wakati wa usiku nikiwa nimelala mtu mmoja alikuja katika ndoto yangu mwanaume aliyekuwa wa kwanza kuchukua bikra yangu alinifanya nijifunze raha na utamu wa mapenzi kwa mara ya kwanza nilijisikia vizuri sana sikupata maumivu yoyote kama baadhi ya wanawake wanaosema wanapopoteza ubikra wao kwa mara ya kwanza alinipa mapenzi moto moto na sikuweza kuisahau hata kidogo nilitamani iwe kweli lakini ikawa ni ndoto tu haikuwa kweli niligundua hilo baada ya kuamka na kujikuta nikiwa nimelala kitandani huku uume ukiwa umesimama na wakati huo huo uke ukiwa unawasha kweli nilitamani kupenyezewa lakini sikuwa na ujasiri wa kumuuliza mwanaume yoyote kutokana na sura yangu naitwa Irene Wengi wanapendelea kuniita Lynn lakini hapa nilipo Irene mwanamke ambaye pia anaume. Kwa hiyo siwezi kuamua mimi ni wa upande gani. Wakati mwingine ninahisi hamu ya kufanya mapenzi na mwanamke. Yaani kumuingilia kabisa kimwili. Mara nyingi hisia hii inaponijia huwa nakosa utulivu. Uume unasimama na wakati mwingine nalazimika kujisaidia kwa kupiga punyeto bafuni kwa sabuni lotion au mafuta nafanya haya yote kwa sababu sijawahi kuwa na ujasiri wa kumwendea mwanamke na kumtongoza kutokana na utambulisho wangu usioeleweka kifua changu kimekuwa kikamilifu kama matiti ya mwanamke nina uume uliopinda na makalio makubwa laini kama wanawake na uso wangu pia unaonekana wa kike zaidi ya hayo ninauke kama mwanamke na ninapata hevi kama wanawake wengine. Hali hii imefanya maisha yangu kuwa magumu na yenye changamoto. Mbaya zaidi mama yangu mzazi ambaye ndiye pekee ndiye anayejua ama anayejua siri yangu alifariki dunia na kuniacha peke yangu na siri hii. Hakuna jamaa au marafiki zangu wanaojua kuhusu siri hii muhimu katika mwili wangu. Niliamua kuishi kama mwanamke ingawa nina jinsia mbili. Baada ya kufikisha umri wa miaka ishirini na mitano, baada ya kumaliza chuo kikuu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilipata kazi katika kampuni ya Tekno ya Kariako. Pia nilipata mchumba ambaye alikuwa tayari kunioa. Kaka aitwaye Shadrack. Shadrack alitangaza nia ya kunioa, lakini nilikataa nikihofia kuwa anaweza kujua siri yangu. Hata hivyo Shadrack alisisitiza na hata kuwatumia marafiki zangu na baadhi ya ndugu zangu kunishawishi. Baadhi ya marafiki zangu walinichambua huku wengine wakifikiri ninapoteza fursa ya kufunga ndoa. Wengine walifikiria hata kunitukana kwa kukosa nafasi kwa ni Shadrack alikuwa ni kijana mcha Mungu, mtulivu, mzuri mwenye familia yenye heshima na utulivu wa kifedha. Baada ya kuona jinsi mambo yalivyokuwa, niliamua kumpigia simu Shadrack na kufanya naye mazungumzo mazito ikiwa angeweza kunikubali basi mambo mengine yangeweza kuendelea na tunaweza kuoana wakati huo hakuna aliyefanikiwa kujua siri yangu isipokuwa marehemu mama yangu tu nilikuwa nimeweka siri hii maisha yangu yote sikumruhusu hata rafiki yangu mmoja kujua kuhusu mwili wangu na maisha yangu pia baada ya kutafakari siku ya Jumatatu usiku nakumbuka nilimtumia Shadrack ujumbe mfupi wa kumtaka tukutane mahali fulani kwa mazungumzo. Shadrack aliupokea ujumbe huo kwa furaha na kusema, "Nilijiona nimekata tamaa ya kukupata Irene. Wewe ni mwanamke mwenye msimamo mkali. Sijawahi kusikia minongono popote. Hakika umetulia na una msimamo thabiti. Kusema kweli, najiona na tamani ungekubali kuolewa na mimi. Hata kesho nimefurahi sana na nimekubali kukutana." ili tuongee nitakuwa huko bila kuchelewa hata sekunde moja hayo yalikuwa maneno ya Shadrack nikacheka kidogo kabla ya kupanga naye muda wa kukutana siku hiyo iliyofuata ya Jumanne baada ya kuongea na Shadrack nilijikuta nikizidiwa na hisia kali za mapenzi nilihisi kufanya mapenzi na mwanaume na uke wangu ukawasha sana haraka haraka nikajifungia chumbani kwangu nikautoa ume wangu wa bandia na utumia na unautumia umeme tayari kwa kuutoa muasho nilohisi mle ndani mara nyingi nilipohisi kuashwa 
polepole pole niliingiza uume wa bandia kwenye uke wangu nikiisi furaha kubwa kutokana na mitetemo na, mion, na midondoko yake niliweka kasi ile taratibu hadi namba moja na kuisogeza kwenye uke wangu huku nikisikia ikinigusa gusa na kunipa raha kubwa sana Kusikia ulinifanya nifumbe macho kwa furaha na hatimaye nilifika kileleni kwa ule uume wa bandia nilikizi hamu yangu ya kupenywa ama ya kufanyiwa ama kuingiliwa na mwanaume namna hiyo Mpenzi msikilizaji hii ni simulizi fupi ya simulizi mixi mimi ni Dr. Kigo Time Story inaitwa jinsi ya mbili zilivyonitesa. Mwandishi na mtunzi ni Mage Mage. Tuendelee. Baada ya kufanikiwa kufika kileleni na raha ya ume wa bandia, niliamua kujilaza. Usingizi ukanipitia hadi asubuhi. Nilishika simu yangu kuangalia muda ili nijiandae kuelekea kazini. Muda uliniruhusu kujiandaa Jumanne hiyo ambayo ilinihitaji pia kukutana na Shadrack mwanaume aliyengangania kunioa lakini pia niliona meseji kwenye simu yangu ambayo ilikuwa imetumwa na Shadrack nilisoma ile meseji huku ume wangu ukiwa umesimama wima na kuvimba kweli kweli awasubuhi ile uso wako haunififiki rahisi kwenye akili yangu japo uko mbali na mimi lakini nakumbuka upendo wangu kwako hakuna kukata kiu yangu zaidi yako furaha yangu na kupenda sana linu wangu wewe ni chocolate flavor yangu baada ya kusoma ule ujumbe alio uliotumwa na Shadrack niliamua kujibu kwa, ki, kwa kifupi maana nilikuwa bado sina kabisa asante kwa kunipenda Shadrack nitajitahidi nilijibu kisha nikatuma na kuelekea bafuni kuoga kujiandaa kwa kwenda kazini Wakati huo nilikuwa nimesisimka haswa, uume ulikuwa umesimama, ilinibidi kuchukua sabuni na kupunguza hamu yangu kwa kupiga punyeto ama masturbation. Nilipiga masturbation nikiwa naoga, hatimaye niliweza kumwaga na hapo ndipo ume wangu ulipotulia. Nilioga na kuvaa ili niende kazini. Kawaida nilivaa nguo za kiume. Sikuweza kuvaa nguo za kike kwa sababu ya uume mkubwa nilokuwa nao. Safari ya kuelekea kazini ikaanza rasmi. Hivyo, wakati huo huo nilimwambia Shadrack kwamba tungekutana jioni ya saa kumi na moja baada ya kumaliza kazi. Shadrack alikubali bila kipingamizi wala kupinga lolote. Kama kawaida, nilifanikiwa kufika kazini na kuanza kutimiza majukumu yangu kama kawaida. Mara nyingi changamoto nyingine niliyokumbana nayo kazini ni wakati nilipohitaji kukojoa. Nilikuwa na wakati mgumu kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayejua kuhusu siri yangu ya jinsi ya mbili. Kwa hiyo nilitumia choo cha wanawake kwa uangalifu sana. Nilihakikisha nimefunga mlango wa choo kwa nguvu nilipohisi haja ya kukojoa. Mara nyingi nilisimama kwa sababu mara nyingi nilitumia uume kukojoa na mara chache sana inatokea kupitia uke. Kwa hiyo Jumanne ile niliingia chooni kukojoa lakini kwa bahati mbaya nilisahau kufunga mlango. Sikufahamu pale mwenzangu alipokuja na kufungua mlango bila kujua kuwa nilikuwa ndani na jikojolea. Alipoifungua ghafla niliacha kukojoa haraka haraka na kuficha ume wangu na kusababisha mkojo kudondokea kwenye sketi yangu. Lakini mbaya zaidi ni kwamba mwenzangu alifanikiwa kuona ume wangu. Alishtuka na kuanguka chini na kupoteza fahamu kutokana na mshtuko ule baada ya kuniona na kitu kama hicho. Nadhani labda alishtuka na kudhani mimi ni jini au kitu kingine chochote cha kutisha. Baada ya kuzimia, nilivaa vizuri na kutoka nje kwenda kulipoti kwa uongozi, lakini sikufichua kwamba alikuwa ameniona. Badala yake nilidanganya kwamba nilimkuta akiwa amepoteza fahamu katika eneo la choo. Alipoteza fahamu pale. Ilinibidi nimpeleke pamoja na dereva ofisi ya haraka ili kumpeleka hospitali. Wakati huo nilikuwa nawaza iwapo ataamka sili yangu itatoka. Jambo ambalo sikuwahi kuwaruhusu hata ndugu ama marafiki zangu wa karibu kujua kuhusu sili yangu ya jinsi nilivyo ama jinsi nilivyokuwa na jinsi ya mbili. Miaka yote nilijitahidi kuficha na kuweka siri kwa gharama yoyote. Niliamua kuishi maisha ya upweke, maisha ya pekee ya kutunza siri. Lakini sasa matokeo yake ni kwamba kuna mtu ameiona siri yangu kiraisi. Nilifikiria sana nifanye nini. Na wazo baya likanijia. Niliona ni bora kuhakikisha kwamba maisha yake yanaisha. Mwacha baki bila fahamu milele. Baada ya kufikiria kumkatisha maisha, nilifikiria nifanye nini 
ili kuyakatisha maisha yake kabla hajazinduka. Wakati huo huo nilitakiwa kukutana na Shadrack saa kumi na moja jioni Jumanne hiyo hiyo. Mungu wangu, utanisamee, hapa siwezi kumruhusu huyu binti apone. Akiamka hatanyamaza, ataitoa siri. Niliongea hivyo moyoni kisha nikafuata. Daktari ndani ya chumba chake. Niliingia kwenye chumba alichokuwepo daktari, nikamuomba Nesi atuache peke yetu. Baada ya Nesi kuondoka nilitoa pochi yangu na kutoa pesa taslim laki tano na kuiweka mezani kwa dokta. Hizo ni pesa za vocha, pesa za mazungumzo. Ukikubaliana na mimi na kufanya kazi yangu, nitakupa mara tano ya pesa hiyo. Milioni tano kamili mara tu utakapomaliza kazi yangu. Baada ya daktari kuanza kuonyesha dalili za kukataa rushwa, niligundua hata nikimwambia ninachohitaji kufanya hatokubali. Niliamua kuchukua pesa zangu na kuziweka kwenye begi langu. Kisha nikaenda mpaka kwenye duka moja linalouza vitu mbalimbali mbali vya watoto. Nilitoa shilingi elfu ishirini na tano na kununua brush ya choo. Lakini kwa jinsi ilivyokuwa haikuwa rahisi kusema kwa haraka haraka kwamba haikuwa brush original. Baada ya kuinunua, niliamua kurudi kwa daktari. Nilimkuta kikagua mafaili ya wagonjwa. Samani dokta, nimeamua kurudi. Nahitaji msaada wako wa kazi yangu. Bila rushwa sasa. Nilisahau kuwa rushwa hairusiwi maofisini namna hii. Kazi ninayohitaji uifanye, nataka ufanye sasa hivi. Nataka umchome sindano ya sumu. Itakayobadilisha jina la binadamu haraka kutoka kuwa hai na kuwa mfu. Mgonjwa aliyepoteza fahamu nataka asiamke tena. Wewe una ukichaa sivyo? Hili ni eneo la kuokoa maisha, sio eneo la kukomesha maisha. Dokta alinijibu hivyo. Samani daktari. Pia sipendi kubadilisha eneo hili kutoka kuokoa maisha hadi kukatisha maisha. Lakini hii inanilazimisha kufanya hivyo. Lazima ufanye hivi tena bila malipo yoyote kwa sababu ulikataa pesa zangu. Baada ya kumwambia hivyo daktari ambaye alionekana kuwa mkaidi, alionekana kutokubaliana na kile nilichokuwa na kihitaji. Zaidi alichukua simu yake akidai kuwa anapiga simu kituo cha polisi ili nikamatwe. Baada ya daktari kuchukua simu kabla hajafanya chochote, nilichomoa ile brashi na kumwekea kichwani. Hili sio ombi tena. Natumia maagizo sasa. Nahitaji twende sasa hivi ufanye kazi yangu. Chukua vifaa vyako twende. Akikisha hakuna anayejua tutafanya nini tofauti na wewe na wewe na mimi tu ndio tutakaojua. Nilimwambia hivyo daktari. Sawa, lakini kwani unataka tufanye hivi? Eh? Muonekano wako haufanani na unyama huu unaotaka kumfanyia huyu binadamu mwenzako. Ni kweli, lakini hakuna njia nyingine ya kumfanya anyamaze kabisa. Ukihitaji kujua kwa nini nafanya hivi, itabidi wewe pia ufe. Hivyo, ni bora ujui lolote kuhusu hilo ili uweze kuishi. Baada ya kusikia kifo hicho, daktari alionekana kusita sita akachukua vifaa hivyo tukaingia kwenye chumba alichokuwemo yule binti. Aliyezimia baada ya kuniona bafuni nikiwa na uume mkubwa. Tulipoingia chumbani tulimkuta binti huyo tayari amelejewa na fahamu. Aliponitazama alishangaa sana. Samani kwa ulichokiona, siwezi kukuacha tena uishi. Lazima nikunyamazishe daktari. Fanya kazi yako. Haraka, acha kusita. Nilisema nikimsii daktari kufanya kazi yake. Hakika daktari alichomoa dawa ambayo ni sumu yenye uwezo wa kumaliza haraka maisha ya binadamu. Akamchoma sindano ya shingo kwenye mshipa mkuu. Msichana mara moja alilegea na kunyamaza. Daktari, hawezi kuamka tena? Nilimuuliza hivyo. Anzuri sana, lakini sasa hii kesi itabidi ishughulikiwe kwa namna ambayo haipo. Ukithubutu kunichoma sindano popote pale au ukifanya ionekane mgonjwa huyu alidungwa sindano ya sumu iliyopelekea kifo chake utaubeba mzigo huo na nitatoa ushahidi huu nilouhifadhi kwenye simu yangu mwanzo hadi mwisho nilikuwa na rekodi tukio zima wakati unasababisha mauaji kazi njema na kutakia mafanikio mema katika kuandaa faili la kifo cha mgonjwa huyu naondoka kuelekea ofisini mtalipoti kifo chake baada ya kuandaa mazingira vizuri ukiniona popote fanya kana kwamba hatujuani na hatujawahi kukutana popote. Nilimwambia hivyo daktari. Sawa, lakini kwa nini umeamua kufanya hivi? Eh? Alikosa nini? Ah, kwa sababu alijua unachotaka kujua, ndio maana ikawa hivi. Kwa hiyo ukitaka kujua itabidi na wewe uwe hivyo. Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi na sihitaji kujua chochote. 
baada ya zoezi hilo kukamilika niliamua kuondoka hospitalini baada ya kujilidhisha kabisa kuwa yule binti aliyegundua siri yangu tayari ameshapoteza maisha yake yule mganga aligoma kuchukua zile pesa karibu milioni tano na laki tano na hatimaye akajikuta akifanya kazi bure kwa kuhofia silaha iliyokuwa chooni niliamua kwenda sehemu ambayo nilikuwa nimepanga kukutana na Shadrach kwa mwana ambaye alitaka kunioa lakini nikiwa natoka hospitali nilijikuta nikitoa machozi kwa sababu ya kuficha siri yangu mwilini mwangu nilijikuta ni muuaji kwa mara ya kwanza na niliumia sana kusababisha kifo cha mfanyakazi mwenzangu nilikuwa nafanya naye kazi idala hiyo hiyo nilichukua teksi na kuanza safari ya kwenda kukutana na Shadrach nilipofika makutano tayari Shadrach alikuwa ameshafika nilikaa huku nikiwa sipo saa kabisa ukilinganisha na mauaji niliyoyafanya samani kwa kuchelewa lakini samani kwa kuchelewa Shadrach alinijibu hata usijali ningekusubiri hata ungekuja usiku na furai kutangulia pole kwa safari na pole kwa kazi agiza chakula kwanza uweze kula Hapana Shadrack, sijisikii kula wala kunywa chochote. Siwezi kukaa muda mrefu hapa kwa sababu nina haraka kidogo. Kuna mali nahitaji kwenda mapema leo. Okay, sawa kama ni hivyo. Twende kwa uhakika kisha nikusindikize na gari langu. Shadrack alisema hivyo. Sawa Shadrack. Nimekuita hapa nahitaji nikwambie kitu kimoja. Nipo tayari ku, kuolewa na wewe. Ila kama upo tayari kukubaliana na masharti yangu matatu. Shadrack alinitazama na kuzungumza. Irene, unajua nyinsi ninavyokupenda na kukuhitaji katika maisha yangu. Sema chochote ili nikupate. Nitakuwa tayari kufanya lolote. Nipo tayari kwa masharti yoyote. Shadrack alisema lakini kabla sijasema hata sharti moja simu yangu iliita. Ikabidi nitikie wito kwanza ili nisikilize. Hello Irene, yule binti amepoteza maisha. Hii ni hatari sana. Uko wapi sasa? Niko njiani naelekea ofisini bosi. Bosi akaniambia, "Sawa, unahitaji kufika ofisini kutoa maelezo kabla ndugu wa marehemu hawajajulishwa." Nilimtazama Shadrack kisha nikaondoka bila kuzungumza naye chochote. Natoka, kuna dharura kazini Shadrack. Ila nitajitahidi kutafuta muda kesho au kesho kutwa ili tujadili hili jambo kwa mapana zaidi. Baada ya kumwambia Shadrack hivyo aliamua kutumia gari lake kunisindikiza hadi ofisini. Nilipofika ofisini polisi walikuwa wameshafika. Kuzunguka eneo la ofisi, walinichukua na kuondoka ili nitoe maelezo. Baada ya kufika kituo cha polisi nilikaa na kuanza kuojiwa na askari polisi wa kike. Polisi Irene mwenzako alipoteza maisha na kwa mujibu wa taarifa ya daktari alipata mshtuko mkubwa uliopelekea kifo chake. Mtu wa kwanza kumkuta mgonjwa akiwa ameanguka bafuni na amepoteza fahamu. Unafahamu lolote zaidi kuhusu marehemu huyo? Na wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza? Hapana, kiukweli hakuna zaidi ninachokifahamu kwa mwenzetu. Sikujua kama ana tatizo au hana. Nilijibu kwa kujiamini bila wasiwasi. Hatimaye nilitolewa siku hiyo hiyo na kurudi nyumbani. Kwa sababu daktari alikwisha thibitisha tatizo lililosababisha kifo cha mtu huyo. Alikuwa tatizo kwa upande wangu. Daktari alimaliza kila kitu alirekebisha kila kitu alichotakiwa kufanya kwa amri yangu nilitoka kituoni kurudi nyumbani nikiwa naumia sana moyoni kwa tukio nililolifanya nikiwa nyumbani usiku nilikuwa nimejilaza kitandani na tafakari mengi juu ya hatima ya maisha yangu kwa nini nilizaliwa hivi nilimkosea nini Mungu kwa nyumba hivi mama aninyonge tu si bora tu angeniua hmm? aliponileta hapa duniani nitaishi maisha haya mpaka lini ona sasa Leo natamani kuolewa kama wenzangu lakini haiwezekani kabisa. Nifanye nini? Nilikosa nini kuwa hivi? Najichukia sana, najichukia. Nilijikuta nikiongea hadi machozi yananitoka. Akili kaniambia nichukue kisu na kukata ume mkubwa uliokuwa unaninginia, lakini hofu na wasiwasi vilizidi kunitawala. Nikajikuta nikishindwa. Nikaona ni bora nikate mkono wangu wa kushoto ambapo mshipa mkubwa wa damu ili kukatisha uhai wangu. Kabla sijafanya hivyo, ujumbe mfupi ukaingia kwenye simu yangu. Ikabidi nisogee pale simu yangu ilipokuwa ili angalau ni usome ujumbe huo kabla ya kufanya uamuzi wa kukatisha maisha yangu kwa kujikata mwenyewe. Nikipoteza kitu cha thamani, nitaomboleza na kusahau. Lakini nikikupoteza, ni hasara isiyoweza kufidiwa. Sitaweza kusahau 
wala huzuni haitoweka na haitoweza kuisha ndani yangu maisha ni mwangu mote ulikuwa ni ujumbe huo baada ya kusoma ule ujumbe uliotumwa na Shadrack nilijikuta na nalia sana machozi yanantiririka mithili ya mvua machoni mwangu kisu kikaanguka kutoka mkononi mwangu hadi chini nilijikuta na shindwa kujiua nilivyokusudia nilichukua simu yangu na kumpigia Shadrack sikuwa na mengi ya kumwambia Asante kwa ujumbe wako mzuri. Nahitaji tukutane kesho asubuhi kabla sijaenda ofisini kwanza kuzungumza na wewe. Shadrack akanijibu, usijali kuhusu hilo. Ila kwa nini unalia Irene? Kuna tatizo? Hapana Shadrack, hakuna tatizo. Ni furaha tu kwa upendo ulionionyesha. Nilijibu kisha nikakata simu ili Shadrack asiendelee kunioji zaidi. Kwani katika maisha yangu sikuwahi kuruhusu wala kumruhusu mtu yeyote niulize au aniulize maswali mengi. Baada ya kukata simu niliamua kujilaza kitandani siku hiyo bila hata kuoga. Mwishowe nikapitiwa na usingizi. Nilijaribu kutafuta usingizi lakini bado sikuupata. Usingizi kabisa ulikataa kuja. Ilinibidi niamke kunywa pombe. Nikaanza kunywa pombe nyingi, hatimaye nilizimia kabisa. Niliamka tayari kumeshapambazuka na simu yangu ilikuwa inaita. Nilipoangalia alikuwa ni Shadrack anapiga. Wakati huo uume ulikuwa umesimama kweli. Ikabidi nichukue simu yangu ni msikilize Shadrack. Habari mpenzi, hakika lazima umeamka salama. Niambie, tukutane wapi? Asubuhi kwa sababu huu ni uchumba wetu. Shadrack samani sana. Sio ni sababu ya mimi na wewe kukutana. Pia usinite mpenzi wako. Mm, ukubaliane na masharti yangu. Sikiliza, kuwa makini Shadrack. Nitakuwa mchumba wako na mke wako ukikubali haya. Masharti matatu. Sharti la kwanza Hakuna kukutana kimwili kati yetu kabla ya ndoa. Pia baada ya ndoa, tuishi mwezi mzima kwenye ndoa bila kufanya chochote ili tuelewane tabia kwanza. Hiyo ndio sharti yangu la kwanza. Sharti la pili, kama kweli unanipenda na kutaka kuishi na mimi niwe mkeo baada ya kumaliza mwezi bila ukaribu wote, nitahitaji ukaribu wa kimwili, lakini pia nahitaji uvumilivu wako kwa mapungufu yangu. Sili zangu ziwe zako na zako ni zangu. Sharti la tatu kabla ya kiapo cha ndoa nahitaji tule kiapo cha damu atakaye msaliti mwenza wake adhabu ya kifo itamuhusu. Baada ya kueleza masharti yao matatu, Shadrack alikubali na kusema yuko tayari hata ningeongeza jingine. Hali kwa wakati huo sikuona sababu ya kumkataa Shadrack ikabidi nikubaliane naye. Ni mruhusu achukue hatua muhimu za ndoa rasmi kati yangu Irene na yeye Shadrack. Shadrack alituma wawakilishi rasmi pale Moshi House ili kuzungumzia mahali nilipo. Wakati huo nilikuwa nikiendelea na maisha yangu kama kawaida. Wakati mwingine nilihisi hamu kubwa ya kufanywa mapenzi na mwanaume. Kwangu nilitamani kiboko nisisimue kabisa hadi kwa kuwashwa kwangu kuisha. Lakini kuna wakati uume ulikuwa umesimama kabisa hadi napiga masturbation ili kutulia. Ilifikia hatua nikajikuta napiga masturbation mpaka uume wangu unachubuka kwa kwa kuusugua. Baada ya uume wangu kuchubuka niliwaza nifanye nini ili kuepukana na hali hiyo. Nikaona njia sahihi ya kumpata mwanaume ambaye ni shoga lakini uume wake uwe umelala. Pia hafanyi kazi vizuri. Lengo langu likuwa ninahisi hamu na mfuata ili nifanye naye tu mapenzi lakini pia nikihisi hamu ya kufanywa mapenzi na mwanaume pia naye anifanye. Baada ya kupata wazo hili nilifurahi sana. Nikiamini ingekuwa njia nzuri kwangu kwani niliamini nikipata mwanaume wa aina hiyo ni rahisi kukwepa shida ya kujichua mpaka michubuko ya uume. Niliamini pia asingetoa asili yangu kwa sababu pia angekuwa na udhaifu. Niliwaza jinsi ya kumpata huyu mwanaume anayetumikia nafasi zote mbili. Nikiwa na waza na kuwazua namna ya kumpata mara simu yangu iliita. Alikuwa ni mjomba. Nilipokea simu na kuulizwa maswali kuhusu wageni waliofika nyumbani kwetu. Nilikiri kuwafahamu baada ya kujua kuwa Shadrack alituma barua ya kupendekeza nyumbani ili niwe mke wake. Baada ya kuitikia wito wa mjomba niliendelea kuwaza ni wapi nitampata huyu mwanaume. Hatimaye nikapata wazo la kumpata. Nikaamua kuchukua simu yangu ya mkononi, 
nikajaza shilingi elfu tatu kisha nikaingiza application ya wachezaji wa picha za uchi na video au unaweza sema 18 plus videos nikaingiza faili lao nikatafuta lile faili linalohusiana na wanaume wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja guy x videos baada ya kuingia pale nikakutana na ombi la kutafuta mwanaume ninayemhitaji na kujieleza baada ya kutuma ombi langu na maelezo niliulizwa nipo wapi yani mahali ninapoishi niliandika barua pepe yangu namba ya nyumba eneo nchi niliopo nikatumia orodha ya wanaume kumi na wawili nchini humo jiji ninaloishi kisha nikaambiwa nichague ninayetaka kuunganishwa hakika nilipenda namba tatu hivyo nikamchagua baada ya kumchagua nilitumiwa maelezo yake yote na namba zake za WhatsApp namba za malipo katika kampuni yake aliyokuwa akifanyia kazi kwa jinsi nilivyohitaji sana huduma hiyo nililipa dola mbili kwa mwezi mzima ambao zilikuwa ni pesa za kitanzania mia nne na shilingi elfu sabini na sita kwa kipindi hicho baada ya kulipa nilitumiwa namba ya WhatsApp na ya mwanaume anayetumikia nafasi zote mbili ikabidi nimtumie message nilipomtumia ujumbe alinipigia kwa njia ya video ili tuongee nilizungumza naye kwa Kiswahili fasaha alitaka nimuelekeze nyumbani kwangu ninapoishi ili aje bila kusita nilimuelekeza kisha nikatulia kumsubiri wakati huo nilikuwa na hisia za kiume yani ume wangu ulikuwa umesimama ulikuwa na shauku ya kuingia pangoni hisia hizo ziliponijia nilijihisi mwanamke lakini matiti yangu ndio sehemu ya mwili yaliyosisimka zaidi ukifuatiwa na korodani wakati huo nikiwa namsubiria yule mwanaume anayetumikia nafasi zote mbili nilipokea simu kutoka kwa Shadrack mwanaume aliyetaka kunioa alinijulisha kuhusu kukubaliwa kulipia mahali pa ya harusi yetu na tayari alikuwa ameshalipia mahali tarehe ya harusi yetu pia ilikuwa imepangwa nikiwa nyumbani kwangu gari ndogo jeupe ambalo ilikuwa taksi ilifika mwanaume mmoja alitoka ndani ambaye sura yake niliamini ndiye yule yule niliyempa pesa kwa ajili ya burudani kila ninapohitaji alikuwa na begi lake la nguo nilimkaribisha kwa furaha na hatimaye nikaingia naye wakati huo hamu yangu ya kupata shimo lenye utamu usio na kifani ilikuwa kubwa kuliko shimo lolote duniani baada ya kuzama naye ndani ya nyumba sikuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kutimiza kile ambacho mwili wangu ulikuwa ukitaka nikafunga mlango kisha nikamlaza kwenye kochi nikamgeuza na kuingiza ume wangu kwenye sehemu ya haja kubwa japokuwa ume wangu ulikuwa mkubwa kweli upenyo ulikuwa laini na wote ukaingia ndani nilianza kujisukuma huku nikisugulia kutokana na raha na starehe nilokuwa nikiipata joto lilotokana na sehemu yake ya nyuma ilikuwa kali na kwa kuwa alikuwa mzoefu katika ngono ya kufanya mapenzi ya kinyume na maumbile nilijikuta karibu na hamu ya kulia kutokana na raha nilisukuma vizuri na hatimaye nilitoa sehemu nzito huku nikipata raha kiasi cha kusisimka baada ya kumaliza ume wangu ulisinyaa kuashiria kuwa mwili wangu umeridhika kabisa sasa nilimwandalia mgeni chakula na kumpa tulipiana majina na sasa ukafika wakati wa kufahamiana kwa vile nilitarajia kuolewa na Shadrack ambaye tayari alikuwa ameshapeleka kwenye nyumba hiyo niliogopa kuishi naye kwenye nyumba moja nikihofia Shadrack asingeweza kunielewa kwa hiyo nilipanga kwa ajili yake chumba karibu na nyumba ninayoishi ili iwe rahisi kupata huduma yoyote inapohitajika hatimaye maisha yaliendelea katika mtindo huu mpya siku moja kabla yule mwanaume ambaye pia alifanya kazi kama shoga au shoga tu hajatoka kazini nilijikuta nikihisi hamu ya kufanya mapenzi ilikuwa ni mwasho mkubwa mwasho wa kipekee usiku huo huo yapata saa nane nilijikuta natamani kufanywa mapenzi na mwanaume huyo mwasho ulikuwa mkali sana ikabidi niende kumtafuta mtu huyo mara moja nilipogonga mlango wake haukuitika lakini nikiwa ndani niliona taa ikiwaka usiku wa manane inabidi nichunguze kupitia dirishani nilipochungulia dirishani nilifanikiwa kumuona shoga huyo akiwa amekamata dume la bandia na kuliingiza kwenye sehemu yake ya haja kubwa na kufanya aonekane anapenyezwa sikuweza kujizuia kucheka kwa nilichokiona fungua mlango tufurahie jamani ni mimi Irene nilisema ghafla alishtuka kisha akajifunika shuka haraka baada ya kusikia sauti yangu kupitia dirishani baada hapo akafungua mlango nimezoea sana kufanya mapenzi nimezoea sana 
hapo nilipo sasa na isi muwasho hatari natamani kuchomo usiku huu vile vile njoo alisema maneno hayo lakini wakati huo hisia zangu hazikuwa nazo hata kidogo zilikuwa ndani yangu nilitaji yeye ndio aingize ume wake kwenye uke wangu sasa mwanaume mwenyewe niliyehitaji kumchumbia niligundua kuwa yeye pia alihitaji kutapeliwa jambo ambalo lilipaswa kufanywa niliamua kulala mkao uitwa kifo cha mende akanipandisha kutoka juu akanipenyeza na mimi nikamchomekea ule ume wa bandia kwenye makalio yake hivyo akawa na nikuna nikawa na mkuna na ule ume wa bandia laha ndani ya raa kulidhika kabisa tulicheza mechi usiku huo kuanzia saa nane mpaka saa kumi usiku kila mmoja wetu alilidhika kabisa baada ya mechi saa mbili nilijikuta nimechoka sana hadi nikapitiwa na usingizi ndani ya chumba cha rafiki yangu hatimaye niliamka tena asubuhi simu yangu ilikuwa inaita nilijua atakuwa mchumba wangu Shadrack ambaye alikuwa na tabia ya kuniamsha asubuhi na mapema ili niwai kazini kwa wakati kabla sijapokea simu hiyo nilifunga kitambaa kimoja tu haraka haraka nikakimbia kuelekea nyumbani kwangu nikijua nimechelewa kazini huku simu yangu ikiita muda huo nilipotoka kabla kuingia nyumbani kwangu nikaona gari ya Shadrack nje uwanja karibu na nyumba yangu huku akiwa ameweka simu yake sikioni macho kwa macho nikashikwa na Shadrack huko nikitokea chumbani kwa mtoto wake nikiwa nimevaa nguo moja tu nikikimbia nilihisi kuishiwa nguvu miguu ilikuwa mizito kweli kweli na hata nguvu za kuendelea kukimbia zilipungua Irene ulikuwa na nani unafanya nini huko Shadrack aliniuliza swali ambalo liliniacha na kiugumizi cha kumjibu. Mbona ulikuwa unatoka huko? Ndugu yangu alikuwa anaumwa usiku kucha. Ikabidi nije kumchunguza kabla ya kwenda kazini. Nilimjibu. Kwa hiyo unaondoka hivyo? Umevaa nguo moja tu. Shadrack aliongea kwa asila na ukali. Hapo ndipo nilipoamua kuingiwa na hofu ili kumzuia asiendelee kunihoji. Kwa hiyo uniamini au unafikiri naweza kuwa na uhusiano wa kimapenzi na kaka yako? Una akili unachotaka kufanya ni kugombana tu asubuhi yote. Sawa, mpenzi wangu, naomba tuliweke ili jambo. Mbona umeenda mbali mpenzi wangu? Jiandae twende kazini. Nimekuja kukuchukua. Shaldak alilainika baada ya kuniona nimepanic. Ilibidi niingie ndani kujiandaa kuondoka kuelekea kazini. Nikiwa najiandaa, Shadrack naye akataka kuingia ndani, lakini nikamzuia asiingie huku nikivaa. Hapana Shadrack, ulisahau kuwa mimi bado si mkeo pia kumbuka sheria na masharti tu niliyokuambia hapo awali vigezo na masharti lazima vizingatiwe nilimwambia hivyo sawa mchumba wangu unajua anavyokupenda aili ni mpenzi wangu kusema kweli nilijikuta nikisahau kuwa bado hatujaoana nipo kwenye gari na kusubiri ujiandae tuondoke kuelekea kazini kisha nielekee ofisini kwangu aliniacha nikaingia ndani kujiandaa pia alienda kwenye gari lake nikashusha pumzi ndefu e Mungu Namshukuru Mungu leo. Si siku ya kashfa hii. Yule mtu alikuja kunichumbia tu na sasa amenishika hivi itakuwa aibu. Haraka haraka nikaenda bafuni kuoga. Kisha nikatoka tayari kuelekea kazini. Ambapo Shadrack mchumba wangu alikuwa amekuja kunichukua kwenye gari lake. Safari ya kuelekea kazini ikaanza. Samani, nilisahau kuuliza kuhusu kaka yako. Vipi sasa? Uliniambia anaumwa usiku kucha. Aili. Ah, sasa yuko sawa. Inaonekana alikunywa pombe kupita kiasi usiku wa jana. Ndicho kilichokuwa kikimsumbua. Du, mbona anakunywa sana? Shadrack aliniuliza. Sijui kwa nini, lakini nahisi labda mpenzi wake anamchafua. Hakuna sababu nyingine. Du, mapenzi ni kitu kingine. Mi mwenyewe kipindi kile nikiwa naelezea hisia zangu kwako, lakini ukutaka kuelewa, nilijikuta nakuwa mlevi ghafla. Mapenzi ni kitu kingine kabisa. Niambie mpenzi wangu baada ya kufunga ndoa unataka kwenda wapi kwa hani muni yetu aliniuliza hivyo Shadrack popote utakapochagua itakuwa sawa kwangu lakini kumbuka masharti yangu usiyavunje ikiwa unanipenda kweli na unataka uhusiano wetu hudumu hakikisha unafuata sheria nilizokuambia nilimwambia hivyo sawa usijali kwa hilo kila kitu kitakuwa sawa mpenzi wangu nataka twende Afrika kusini kwenye hani muni yetu hayo yalikuwa mazungumzo kati yangu na mchumba wangu Shadrack Hatimaye aliniacha kazini kisha akaenda ofisini kwake. Siku hiyo niliingia ofisini kwangu nikiwa na furaha ya kweli 
maana nilikuwa nimepata nafuu ya nafsi nikiwa ofisini kwangu. Majira ya saa nne asubuhi, mwanaume mmoja aliingia ofisini, mwenye ngozi nyeupe kabisa, akiwa na tatu nyingi mwilini mwake, na maanisha sura yake ilionekana kuwa ya kushangaza, kama nduli. Haya mrembo, lazima utakuwa Aileen au Rin. Hiki kifurushi chako kimetumwa kwako. Mtu huyo alinikabidhi baasha na uwa zuri lililokuwa na harufu nzuri sana. Kabla sijachukua nilimuuliza, ni nani alikutuma kuniletea hii? Niko hapa, nimetumwa na kijana anaitwa Brighton. Brighton? Vipi? Naona unataka kunigeuza mbunge. Sijaja kujadiliana na wewe. Chukua mwenyewe utaelewa. Kwa heri, kumbe wewe ni mrembo, mashallah. Aliondoka bila kunipa maelezo ya kutosha. Alionekana mkorofi kabisa. Alinitia aibu mbele ya watu wote pale ofisini kisha akaondoka. Akaondoka na kuchukua pikipiki yake aina ya boxer, akawasha na kuondoka zake. Nilitazama ua na kuona karatasi iliyochomwa ndani yake. Niliamua kuifungua ile karatasi ilikuwa imeandikwa maneno machache tu. Lin, niruhusu nikupende kwa sababu wewe ni mrembo na wa thamani. Unastahili kupendwa na kuthaminiwa na kupenda Lin. Baada ya kusoma maneno hayo nilifungua baasha ile ambapo nilikuta ndani kiasi cha shilingi laki moja bila maelekezo zaidi. Niliamua kuchukua pesa na kuiweka kwenye mkoba wangu. Kisha nikalificha nikaficha maua chini ya meza yangu. Nilichukua simu yangu kumpigia Shadrack, nikaisi wenda ndiye aliyemtuma huyo jambazi. Ero Shadrack, mbona unafanya mambo ya ajabu? Kama ni zawadi kwa nini usisubiri kunipa mwenyewe badala ya kutuma mtu? Huyu jambazi asiye na heshima, ana heshima wala adabu. Anakuja ofisini kwangu kwa nini? He baby, sielewi unamaanisha nini? Sijatuma mtu mimi. Shadrack alikataa. Shadrack, acha utani. Niko serious. Hakuna mtu uliyemtuma hapa mwenye muonekano wa kijambazi wa aina hiyo. Alisema ametumwa na kijana mmoja anaitwa Brighton. Akanipa hili ua na baasha yenye pesa ili aniletee hapa ofisini. Nilimwambia hivyo. Bebe, unaniambia habari sijui chochote. Hapana, sijatuma mtu naitwa Shadrack sio Brighton. Sawa, samani. Sijui nini kinaendelea. Nilisema hivyo. Kuna nini mpenzi wangu? Shadrack aliniuliza. Ah, tutazungumza baadaye. Ukija kunichukua kutoka ofisini. Baada ya Shadrack kusema hajatuma mtu, niliamua kuweka pesa na kuendelea na kazi yangu. Sikutaka kuisumbua akili yangu zaidi kuhusu habari hizo. Nilifanya kazi hadi karibu saa sa, sita mchana. Ghafla nilihisi hamu ya kufanya mapenzi kama mwanaume. Ume wangu ulikuwa umesimama nikiwa ofisini kwangu. Mbaya zaidi ume wangu mara nyingi usababishia maumivu makali kwenye ncha ya kichwa wakati umesimama. Inahisi kama inapiga kwa hatari. Makalio pia yananibana. Yaani nilipata tabu sana. Nilipozidiwa na hisia za kufanya mapenzi kama mwanaume. Baada ya kuwasiliana na mpenzi wangu wa kike, nikafanikiwa kuthibitisha kuwa alikuwa nyumbani. Kwa hiyo niliamua haraka kuondoka kuelekea ofisini alipokuwa bosi. Samani bosi, ghafla najisikia vibaya sana. Naomba uniruhusu nirudi nyumbani. Nilisema, "Aileen, hakuna shida." Hata ni ungesema usiende, uwezi kufanya kazi zako vizuri kama mwili wako haupo sawa. Ngoja nikuruhusu uende nyumbani. Lakini tengeneza hakikisha unasimama karibu na hospitali kupata matibabu ikiwa kuna tatizo ambalo linahitaji uangalizi wa haraka kwa sababu kesho asubuhi kutakuwa na mkutano wa wafanyakazi wote katika ofisi hii. Hivyo hakikisha unafika hapa mapema kwani na kushauri uhakikishe unaenda hospitali kabla ya kwenda nyumbani. Bosi aliniambia hivyo. Sawa bosi. Nitajaribu kufanya hivyo. Nimekuelewa bosi. Niliondoka mara baada ya kuruhusiwa kuondoka kurudi nyumbani. Ilinibidi kuchukua teksi ya pikipiki ili kufika nyumbani haraka. Nilisukumwa na hamu kubwa iliyokuwa nikihisi. Baada ya kukodi teksi ya pikipiki, nilifanikiwa kufika nyumbani. Bila kuchelewa niliingia kwenye chumba alichokuwepo mwenzangu wa kike. Nilipofika nilimkuta mtupu kabisa. Sikuwa na stori nyingi wala habari nyingi. Maana tayari nilikuwa nimeshamlipia ili atoe burudani nilipohitaji nilichukua mafuta ya kulainisha aina fulani ya mafuta yatoka nao na maji na kumpaka kwenye uke wake kisha nikapaka kwenye ume wangu mkubwa unaokaribia ukubwa wa mguu wa mtoto baada ya hapo nilimweka kwenye mkao unaoitwa mimi na wewe tufanye pamoja nikaanza kusukuma ndani nilisukuma kwa misisimko ya maana na hatimaye nikafika kileleni maumivu ya kichwa niliyokuwa nayo kwa kawaida nilipoishiwa na hamu ya kuwa na uhusiano wa karibu na mwanaume yalitoweka gap kabisa 
nikajikuta nikijihisi kawaida tena baada ya kukidhi mahitaji yangu ya mwili niliamua kuondoka kuelekea chumbani kwangu lakini siku hiyo nilijikuta nikilia sana Ailin ni nini iki kweli ingekuwa bora ungekuwa bado hai labda ungenisaidia nitaishi hivi hadi lini kweli hmm? nililia na kuhisi maumivu ya kweli jioni niliamua kuwasiliana na Shadrack ili aje kunichukua na kunipeleka kazini mpenzi sitaweza kupeleka kazini kesho mke wangu mtarajiwa ila gari nitakuja nayo jioni hii unaweza ukaitumia kwenda kazini Shadrack aliniambia kweli alileta gari nyumbani kwangu na kunikabidhi funguo nitumie kwenda kazini huku akidai nasafiri kwenda Uganda kikazi. Shadrack alionekana kuwa mtu ambaye ananipenda na kunijali sana. Ilinibidi kumwandalia chakula cha jioni. Tulikula pamoja nyumbani kwangu. Kisha akaondoka huku akiahidi kwamba akirudi kutoka Uganda tutaenda kufanya manunuzi ya nguo na vitu vingine kwa ajili ya maandalizi ya harusi yetu. Shadrack alichukua taksi kurejea nyumbani kwake kupumzika. Mimi nilibaki nyumbani nikipumzika usiku kucha. Usiku wa manane kabisa simu yangu iliita. Nilipotazama ni nani anayepiga alikuwa ni Shadrack. Mchumba wangu nilimjibu kumsikiliza. Japo nilijua amenipigia simu ili kuniamsha niende kazini. Hello baby. Sauti ya Shadrack ilisikika. Nilisita kwa muda kabla ya kujibu. Ndio, niambie. Mbona unaongea kwa sauti nzito kama ya mwanaume, jamani? Naisi wivu. Hm? Nashuku kuna mtu mwingine uko naye. Kauli ya mchumba wangu ilinishtua kidogo. Ilinibidi kujibu kwa sauti ya kujitetea kidogo. Hapana mpenzi, si unajua nimeamka tu. Sawa, nimekuelewa. Ila sina muda. Nitaka nikuchunguze tu mpenzi wangu. Pia ni muda wako wa kujiandaa kwenda kazini. Nimekutumia pesa ya mafuta kwenye gari lako. Gari kwa njia ya simu yako itakusaidia wakati unahitaji kwenda kazini na kwa ajili ya mambo yako mengine. Kumbuka kwamba nakupenda sana mke wangu. Sawa baby. Asante sana ila ujue na kupenda pia kuwa mwangalifu huko uendako mchumba wako ana wivu kuliko siku zote akakata simu kisha nikafungua message nilipokea maandalizi mawili moja ilikuwa muamala wa shilingi laki mbili na hamsini kwa ajili ya mafuta na nyingine ilikuwa imejaa mapenzi wewe ni waridi wangu unangaa kama nyota angani wewe ni mpenzi wangu mpenzi wangu wa mwezi ninakupenda sana mwa Hakika kitendo cha Shadrack cha kujali kunifurahisha sana kwa muda mfupi na kunisaulisha matatizo makubwa ya maisha yangu. Nilifanya maandalizi ya kuondoka kuelekea kazini. Baada ya kujiandaa nilichukua funguo ya gari na kuwasha gari kwa ajili ya safari ya kuelekea kazini. Nilendesha gari taratibu na hatimaye katika barabara kuu ya mjini nilimwona yule kijana ambaye alikuwa ameniletea maua na pesa kazini lakini hakunipa maelezo ya kina kuhusu mambo hayo. Alikuwa ametaja tu kwamba ametumwa na Brighton lakini bado nilikuwa sijakutana na Brighton mwenyewe. Baada ya kumuona nilijikuta nikimtazama ili nisogee ili niongee naye ikiwezekana ni muombe anifafanulie zawadi hizo. Kwa hiyo bila kukusudia nilijikuta niko karibu naye alikuwa kwenye pikipiki yake aina ya boxer akiendesha. Kwa bahati mbaya niligongana naye kwa bahati mbaya baada ya kujaribu kusogea kando yake na kusababisha kio chake cha nyuma cha kulia kupasuka. Pumbafu wewe Unadhani ni nani hata uthubutu kumpiga Brighton? Nilimsikia akipiga kelele huko akisimamisha pikipiki yake. Baadhi ya watu walibaki wakishangaa. Niliona ni bora nisimwaje kwa vile nilikuwa nimeharibu pikipiki yake. Nilitoa shilingi laki moja ili kumfidia, lakini niliponyoosha mkono kumkabidhi, alinitazama tena huko akinishangaa. Sikiliza we binti, sijakuomba pesa. Nimesema ondoka au ufanye, nataka nibadili mawazo sasa hivi. Alisema huko akionekana kuwa mzito sana. Nikaona inifai, nikarudi ndani ya gari langu na kuondoka, kuendelea na safari yangu kuelekea kazini. Hatimaye nilifanikiwa kufika kazini ingawa nilichelewa kidogo. Kwa hiyo nilipata watu tayari wakishajitayarisha kwa ajili ya mkutano. Ikabidi nilekee ofisini kwa bosi, nikamweleza alionipata barabarani na kupelekea kuchelewa kufika kazini. Bosi alinielewa, kwa hiyo nilielekea moja kwa moja kwenye mkutano. Mkutano ulichukua muda wa saa moja na hadi saa nne asubuhi ilikuwa imekamilika kila mtu aliendelea na majukumu yake. Ilikuwa wakati wa chai wakati huo lakini ghafla kulikuwa na habari kwamba mgeni alikuwa kingojewa nje kuniona. Nilishangazwa na taarifa za yule mgeni. Nikawaruhusu waingie. Waambie waingie ndani ya ofisi, watanikuta hapa. Baada ya kutangaza kuwa wanaweza kuingia, mgeni akaruhusiwa kuingia kama mimi alikuwa amesema. Mgeni huyo aliingia ofisini kwangu moja kwa moja. 
Sikuamini macho yangu baada ya kumuona kijana yule yule niliyepishana naye asubuhi akiwa amesimama ofisini kwangu akiwa amevalia mifili ya nduli na heleni masikioni minyororo mingi pete nyingi kwenye vidole vyake kalamu ya kijeshi na sigara moja tu kumona akiwa katika hali hiyo nilihisi labda alikuja kwa ajili ya pesa baada ya kupungukiwa na pesa ya kutengeneza pikipiki yake haraka haraka nikamuomba atoke ofisini kwangu kuhofia shida anayoweza kuniletea endapo bosi angemuona upo hapa kwa ajili ya nini tena eh ikiwa ni pesa nilikupa sikuomba au umepungukiwa kiasi gani ili nikupe sikiliza kwa makini acha kujifanya unajua yote una hela ya kunipa wala sijakuja kwa ajili ya pesa kutoka kwako labda uje kwangu upate pesa nimekuja hapa kuchukua malipo ya nini ulilipa asubuhi hii na sasa niko hapa kuichukua alisema kwa ujasiri una kichaa unazungumzia malipo gani nilikupa pesa hutaki kwa asila nilitoa pesa taslim shilingi laki mbili ili nimpe lakini akazichukua na kuzitupa mezani. Baada ya kuzitupa mezani akajichimbia mfukoni, akatoa burungutu mbili za dola na kuzitupa mezani na kusema, "Nakwambia tena huna hela ya kunipa, huwa na karanga tu, si pesa. Nataka ukae nami siku nzima na hiyo ndio adhabu yako." Ondoka haraka ofisini kwangu. Usiniharibie kazi. Bosi akigundua jambo hili, litaniharibia kazi na kuomba uondoke chukua uchafu wako na wewe staki. chochote cha kufanya na Brighton au yeyote yule ondoka ofisi kwangu nilichukua uwa lake na kumtupia alilikamata kabla alijanguka akalitazama kisha akasema hakuna kitu cha thamani kama uwa hili uwa hili ni la thamani sana katika maisha yangu uwezi kujua thamani yake lakini siku moja utalitambua leo lazima ukae nami siku nzima kama malipo ya ulichofanya na kama ujui mimi mwenyewe ni Brighton alijitambulisha akidai kuwa ni Brighton. Nilijikuta nikimshangaa sana. Sikuweza kumuelewa hata kidogo. Nilihisi ni kichaa, lakini sura yake haikuonyesha kabisa kwa sababu alionekana nadhifu na kaka halisi. Lakini matendo yake yalikuwa nje ya uwezo wangu. Baada ya kuona anasisitiza nilichoamua kufanya ni kuwa mtulivu ili aondoke. Vinginevyo anaweza kuharibu kila kitu kwa tabia yake. Na alionekana kuzungumza kwa sauti kubwa sana. Lakini licha ya utulivu wangu haikusaidia sana bado alitaka kuondoka akidai ni malipo yake na hata akasema anataka kukaa nami siku nzima wakati tukiendelea kubishana mimi na yule jamaa aliyedai kuwa ni Brighton ghafla bosi huyo alisikia akija ofisini kwangu akisema ofisi nageuka ba hapa si mahali pa kuleta majambazi baada ya kusikia hivyo nilijua ndivyo pengine ningepoteza kazi yangu hatimaye bosi alifungua mlango wa ofisi yangu na kuingia ndani cha kushangaza ni kwamba bosi alimuomba Huyu jamaa anafanya kama jambazi, alibadilika na kumuita kwa heshima. Kaka Brighton, ni wewe bwana? Hmm? Hii ni kampuni yangu. Brighton, oh madam, nimekukuta hapa. Sitaongea nawe sana leo. Ila anahitaji kuondoka na mfanyakazi wako, amefanya makosa. Hivyo anahitaji alipe kwa kukaa na mimi siku nzima. Nataka kumpotezea muda leo, kwani alipotezea wangu na kuniharibia ratiba yangu yote ya leo. Hapo saa bwana, Aileen, unaweza kuondoka. Hakuna tatizo. Zoeana na bosi wetu. Hapo nilijikuta bado sielewi chochote. Kabla sijasema chochote kijana huyu alinishika mkono na kutaka tuondoke. Nilijikuta nakubali kuondoka naye. Kweli, niliacha gari langu kazini naye akanipeleka kwenye pikipiki yake. Tunaenda wapi sasa? Na utafanya nini huko? Usijali, uko salama mikononi mwangu. Nataka nikupeleke mahali pazuri ambapo nataka nikuoneshe kitu. Baada ya hapo nitakupeleka mahali fulani ili kupoteza wakati. Nataka kukuharibia kila kitu panga leo kwa sababu umeniharibia mimi hiyo ndio gharama sikiliza sana uwa hilo hakikisha usiharibu leo nataka nikupeleke mahali utakapojua umuhimu wa hilo uwa alisema kisha akawasha pikipiki yake na safari ikaanza kutoka kazini lakini cha kushangaza kijana huyu alielekeza pikipiki kuelekea makaburini mbona nipeleka makaburini tafadhali unaweza kuniacha Hatimaye yule kijana ambaye alionekana kuwa mgumu sana alinipeleka kwenye makaburi. Saa shuka sasa. Shuka jamani, unashangaa nini? Aliongea kwa uchokozi kiasi kwamba niliogopa. Inabidi e, nishuke huku mapigo ya moyo yakienda kazi. Sikujua alikusudia kunifanya nini. Huyu mwanamke hapa ni mke wangu. Eh? Nitakaye muoa. Mama umemuona? Hmm? Umeona jinsi anavyofanana na wewe? Yule kijana alianza kuongea huku akilitazama kaburi lilo mbele yetu. Bado nilikuwa na shangaa na sikuweza kuelewa. Una kichaa? Mkeo yuko wapi hapa? Nani alikwambia kuwa natakiwa kuku? kuolewa? 
niliuliza kwa hasira huku nikiingiwa na hofu lakini hofu yangu haikuwa sababu wala njia ya kupunguza sauti ya yule jamaa alikasirika zaidi nyamaza nimesema nyamaza utakuwa mke wangu huko hakuna wa kunizuia kukuoa wewe ni mke wa Brighton na nitawajulisha watu wote dunia nzima itajua unajua kwa nini unatakiwa kuwa mke wangu kwa sababu nakupenda sana tangu nilipokuona kwa mara ya kwanza hospitalini nilijikuta na kupenda macho yako midomo yako pua yako hata jinsi unavyotembea unafanana sana na mama yangu unafanana kabisa na mama yangu eh aliyepumzika hapa kwa hiyo nataka kukuona kila wakati kwa kweli nilihisi kama ninashughuli na nipo na mwenda wazimu nilibaki nikimtazama tu sikutaka kusema lolote nilihisi kama nimekutana na kichaa baada ya kufika makabulini aliniomba nipande tena pikipiki yake na kuniambia tunaondoka aliendesha pikipiki hadi ofisini sasa unaweza kuendelea na shughuli zako zingine mimi naondoka lakini kesho asubuhi nitakuja nyumbani kwako kukupeleka kazini nyumbani yangu eh nyumbani kwangu unapajua hadi nyumbani kwangu palipo he Aileen Aileen na kufahamu kuliko unavyojijua hata nyumba yako ilipo aliongea hayo kisha akawasha pikipiki yake na kuondoka zake Mungu wangu shida gani tena hii eh kwa nini ninahisi kama ninaona picha ngoja niende kumuona bosi wanza labda anamfahamu vizuri huyu jamaa niliamua kwenda ofisini kwa bosi kuonana naye na kumuuliza zaidi kuhusu kijana huyu ambaye alionekana kumfahamu kwa namna fulani lakini nilipohitaji kwenda kuonana na bosi lile tatizo la kuisi hamu ya kufanya mapenzi kama mwanaume ilinipata tena nilihisi msukumo wa nguvu sana na ume wangu ukasimama ghafla hatari ume wangu ulikuwa mkubwa sana niliona aibu kwani ulikuwa umevimba kiasi kwamba hata suruali yangu nilihisi kubana ikabidi nitoke ofisini haraka bila hata kuaga nikaingia ndani ya gari haraka ili niende nyumbani nikakutane na mwanamke ili niweze kukivya haja yangu baada ya kuingia kwenye gari aloniachia mchumba wangu Shadrack nilikuta Miss Decol tatu kutoka kwake lakini niliamua kutompigia tena simu kwa sababu nilitaka kufika nyumbani haraka ili nimshughulikie yule mwanamke nilifanikiwa kufika eneo la nyumbani kwangu nilimkuta yule mwanamke akiwa tayari amejipanga tayari na amejipumzisha sikuweza hata kuingia ndani ya nyumba yangu kwani uume ulikuwa umesimama na umevimba kiasi kwamba hata mishono wa suruale iniletea maumivu Nilizama ndani chumbani na kumkuta yule mwanamke na kuanza kufanya naye mapenzi. Nikaanza kufanya mapenzi na yule mwanamke huku nikijihisi raha. Nilihisi raha sana kufanya mapenzi kama mwanaume. Kuliko wakati nilifanya mapenzi na hisia za kike. Ndani ya dakika moja nilijikuta nafika kileleni, lakini ume wangu ulikuwa bado unatamani niendelee kufanya mapenzi. Nilimshika tena na kumtupia kwenye kitanda. Nilisukuma kwa kasi ajabu hata mbwa hadi akapiga kelele kama mtoto mchanga naomba nipumzike kwanza kwa msisimko nilokuwa nao nilishindwa kujizuia alianza kuangaika kujinasua kutoka kwenye mshiko wangu lakini nilijikuta nikiwa na nguvu sana nikaweza kumshika na kuendelea kupenyeza ume wangu kwenye uke wake hadi nikafikia kilele cha pili ume wangu ukatulia nilijikuta akili ikirudi kwenye fahamu zake lakini mwanamke huyu alionekana kuwa mtulivu uwezi hata kuinuka nilipotazama vizuri niligundua tayari alikuwa amepoteza maisha mwili wake ulianza kupoa moyo ulienda mbio hofu na hoga ukanishika nimemuua nimemuua nilimwachia na kuketi huku machozi yakinilenga lenga hakika nilijikuta katika wakati mgumu sana baada ya kukutana na tatizo lingine kubwa nikiwa na Lia Shadrack aliita ilibidi nijibu simu yake mbona upokee simu na kwa nini unalia hivyo tatizo nini pole sana Shadrack. Nalia sana kwani kuna tatizo, tatizo kubwa Shadrack. Naogopa, naogopa, najua nitafungwa. Tatizo gani? Tatizo gani tena? Niambie kuna tatizo gani? Aliuliza Shadrack huku akinisisitiza nimwambie tatizo lakini iliniwia ngumu sana kumweleza Shadrack kuhusu tatizo hilo. Niliogopa kumwambia. Niliamua kukata simu na kuzima simu ile. Simu kabisa ili nijue nifanye nini ili kulitatua tatizo hilo hata nikawaza kukimbia nchi. Haraka nikatoka ndani ya chumba kile, nikamwacha marehemu ndani, nikafunga mlango kwa nje, nikaingia kwenye gari langu kuondoka nchini. Nilichanganyikiwa sana, hivi kwa nini niliondoka bila pesa wala mizigo, kwenda uwanja wa ndege ili nipate ndege ya kuondoka nchini. Nikiwa na mafuta ya kutosha, hatimaye nilifanikiwa kufika uwanja wa ndege. 
nilishuka kwenye gari ili nikate tiketi ya kuondoka. Nikakumbuka kuwa sikuwa na pesa, ilibidi nirudi nyumbani, lakini nikiwa njiani wazo likanijia kutatua tatizo langu. Nilijikuta nikizidi kukata tamaa maana sikuwa na chaguo wala suruhu mbeleni. Nikiwa safarini niliamua kurudi nyumbani kwa mwendo wa kasi. Nilipofika nilimkuta Marem bado yuko chumbani. Ilinibidi kungoja hadi usiku sana. Kisha nikachukua ule mwili na kuokokota ndani ya gari. Huku nikihakikisha kuna mtu anayeniona. Safari ya kuelekea makaburini ilianza huku moyo ukiwa mzito na oga. Hatimaye nilifika kwenye makaburi na sikukuta mtu yeyote karibu. Nilichimba kaburi lisilo na kina na kumzika Marem. Baada ya kumaliza niliamua kurudi nyumbani. Niliwasha simu yangu ili kumpigia mchumba wangu Shadrack ambaye mara nyingi alikuwa kilalamika kuhusu tabia yangu. Alinikaripia kwa kutopokea simu zake na kusema atarudi kesho yake kwa ajili ya maandalizi ya harusi yetu. Sawa usijali, nitakuja kukuchukua uwanja wa ndege. Niliamua kukubali kuepusha matatizo zaidi na kwenda kupumzika. Haikuwa rahisi kwangu kupata usingizi. Nilijikuta nikisisimka na licha ya kujaribu kupinga. Sikuweza niliamua kutumia dildo nilionunua hapo awali warakini haikusaidia sana usiku huo <coughs> nilipozinduka nilikuta message iliyonisumbua kwenye simu yangu ikinituhumu kuwa ni muaji kwa kuwa ninahitaji kuchukua hatua haraka niliamua kuchukua teksi kuelekea kazini kwani akili yangu haikuwa sawa niliposhuka kwenye gari kwenda kuchukua teksi nilimona Brighton mwendesha teksi wa pikipiki akanipa safari ya kwenda kazini bila hata salamu lakini mbona unakuwa mkorofi sana Unawezaje kufika nyumbani kwangu? Eh? Bila hata kusalimiana. Utafikiri tulilala pamoja? Brighton alinijibu. Acheni kuishi kwa taratibu. Salamu za nini? Eh, nikikusalimia au nisipokusalimia inaleta tofauti gani? Kuhusu kuangalia ustawi wa kila mmoja. Naona upo sawa. Naona inatosha sasa. Panda baiskeli ni kupeleke kazini. Licha ya tabia yake mbaya, sikuwa na budi ila kukubali ofa yake. Hata hivyo kabla tujaondoka gari ya polisi ilifika nyumbani kwangu. Nikaisi hali ya kuangamia inakaribia nikihofia kukamatwa kama muwaji nguvu zilinishia mwili kufa ganzi nisogea wakatoka kwenye ile defender huku dali wa Brighton wapumbavu nye eh? mtajutia mnachofanya nye wajinga maneno ya Brighton yalipotea sikujua hata kwa nini alikamatwa kote pikipiki yake na kuiegesha nyumbani kwangu hapo hata gari la polisi ili nijue wanampeleka wapi na kwanini. kwa nini kwani niliamini ni mtu mzuri Japo kwa namna fulani swala la kisaikolojia nilijikuta na sahau matatizo yangu yaliyokuwa yakinisumbua huku nikiingia kwenye matatizo ya Brighton ili kutoa msaada hatimaye nilifanikiwa kufika kituo cha Oster Bay ambako alipelekwa samani nahitaji kujua kwa nini huyu kijana alikamatwa nilimsogelea askari mmoja wa polisi waliokuja kumkamata Brighton dada huyu jamaa sijui ni kaka yako au ni mpenzi wako lakini ni msumbufu sana anahusika na kubaka wasichana wawili na walipoambiwa watoe taarifa polisi ilithubutu kusema yeye sio kuogopa polisi na haogopi. He, naweza kumuona angalau niongee naye. Nilimkabidhi askari polisi noti ya shilingi elfu kumi na kumnyoshea ili nipate nafasi ya kuzungumza na Brighton. Nilifanikiwa kupata nafasi hiyo. Niliingizwa kwenye chumba walichokuwa wamemfungia Brighton. Kwa nini ulifanya hivyo? Ni kweli umehusika na mambo hayo? Ah, kwa kweli nilihusika. Na hata nilibaka mmoja wao ambaye bado alikuwa Bikra. Majibu ya Brighton yalikuwa ya kibabe kiasi kwamba hata askari polisi alijikuta akicheka. Alikuwa akiongea bila woga wala wasiwasi wowote. Kwa nini unafanya hivyo? Kijana mzuri kama we, nilimuuliza. Ah kwa sababu akili yangu iliniambia nifanye hivyo, sijui sababu nyingine yoyote. Majibu yake yalikuwa kama ya mtu ambaye hakuwa na hofu au wasiwasi juu ya kitu chochote. Baada ya kuona jinsi majibu ya Brighton yalivyokuwa, niliamua kuondoka ili kutafuta njia ya kumtoa pale. Nikiwa natoka aliniita jina langu. Irene, nenda ofisini, unaofanya kazi. Mwambie bosi wako kuwa nimekamatwa. Aje kunitoa hapa. Nimechoka kuwa umdani. Nahitaji unilete sigara tatu. Kwa hiyo, ninalazimika kuondoka kwenda ofisini. Nilitoka, nilipofika ofisini kwa vile tayari nilikuwa nimechelewa, nilimkuta bosi wangu akiwa amekasirika sana, mithili ya nyoka aina ya kobra, mweusi aliyevimba tayari kutema sumu ili kumpoza mtu. Ikabidi nieleze kilichonichelewesha. Samani bosi, huyu jamaa Brighton alikamatwa. Tukiwa pamoja kwa tuhuma za ubakaji. Kwa hiyo wakati natafuta jinsi ya kumsaidia ndio sababu kubwa ilionifanya nichelewe. Na amenituma kwako. Amesema ni kufikishie hizi message ili uende kumtoa. Nilipotoa zile message bosi wangu alionekana kutulia kidogo. Hmm? 
umekamatwa amekamatwa tena. Mbona ujamaa na matatizo mengi tu? Bosi, Baito ni nani kwako na kwa nini anaonekana mkali mkali yani? Sina muda wa kuelezea kila kitu na siwezi kujibu swali lako kwa sababu yeye mwenyewe hapendi mtu yeyote ajue chochote kuhusu yeye. Tajiri lakini watu wengi hawamjui. Ana makampuni makubwa matatu mjini lakini yuko hivyo kwa sababu ya matatizo fulani aliyokumbana nayo hapo awali. Lakini chukua namba hizi. Mtafute rafiki yake. Anakwambia inaweza kusaidia ngoja niende kumuona huko. Nione jinsi naweza kumsaidia. Sawa bosi. Yupo kituo cha Oyster Bay, lakini pia inawezekana naomba nimchukue mchumba wangu Shadrack anaingia leo bosi. Kisha nije naye kumuona Brighton maana inaonekana anahitaji msaada mkubwa. Baada ya kuzungumza na bosi wangu na kuomba ruhusa ya kwenda kumchukua mchumba wangu Shadrack, alishindwa kunizuia. Aliniruhusu tu niende. Alitoka ofisini kwake kumchungulia Brighton angalau amtoe jela. Ilanibidi ni mwache msaidizi wangu pale ofisini na kuelekea uwanja wa ndege kumchukua Shadrack kisha nilirudi kuona hatima ya Brighton. Lakiwa nikiwa narudi ofisini meseji nyingine ikaingia kwenye simu yangu. Wewe ni muaji, unahusika na mauaji ya yule jamaa aliyefanana na kaka yako. Nina ushahidi wote ndani yangu. Mikono ni jukumu lako kuhakikisha sipeleki kesi hii kwenye vyombo vya sheria. Hakuna njia kutoka kwako hadi utakapozikwa na mwili wa marehemu kuwa na ushahidi wa video. E Mungu wangu, nilijikuta katika kuchanganyikiwa kabisa. Kwa haraka haraka niliamua kupiga simu ili angalau niongee na mtu anayenitumia meseji hizo ili kujua ni akina nani, walikuwa wapi na wanataka nini nifuate ili nifute ile kesi. Mateso haya yote ni kwa sababu ya jinsia mbili nilizonazo. Baada ya kufungua ujumbe uliotumwa kwa simu yangu, <coughs> na ukoo ujumbe wote tu. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Shadrack mwenyewe. Aili ni mchumba wangu, samani sana. Nilitaji kujua ukweli nyuma ya yale masharti yote ulionipa. Pia, sikuweza kukuamini na kuhisi unanidanganya na wanaume wengine, labda ndio maana ukuniamini. Sitaki kufanya chochote na mimi, lakini haikuwa hivyo. Kila kitu nasihitaji nafasi yangu hata kidogo. Lakini kwa jinsi ulivyo nisamee Aileen, siwezi kukuoa labda utafute mwanaume mwingine lakini mimi Shadrack siwezi naogopa sana ninahisi kama nimekutana na kitu cha ajabu lakini sikuwahi kufikiria au kufikiria kwamba siku moja ningekutana na mtu kama wewe samani sana tafadhali usinitafute tena hayo yalikuwa ni maneno ya Shadrack message aliyotuma kwenye simu yangu kwa kweli niliumia sana nijisikia vibaya sana nilijiona kuwa si kitu si chochote kabisa wakati huo nilikuwa najitazama ume wangu ulikuwa umesimama kabisa na hata kuumia sana ilinibidi niende chooni kwangu kupiga masturbation ili kupunguza mvutano kisha nijue ni nini cha kufanya. Nilipofika ofisini huku nikilia nilichukua sabuni na kujipaka mikononi mwangu. Kitendo cha kupiga masturbation kikaanza. Nilijichua sana siku hiyo kwa asila. Wanasema kupiga masturbation ufanya uume kuwa laini. Nilifikiria labda nifanye hivyo ili kufanya uume wangu uwe laini na kuepuka matatizo nilokuwa nikikabiliana nayo mara kwa mara. Shadra kumeniumiza sana. Ukupaswa kufanya hivyo. Ulikwenda kinyume na makubaliano yetu. Sikukubali kamwe unichunguze. Lipia ulichofanya leo, lazima ulipe. Nilijisemea moyoni kisha nikachukua teksi kuelekea kazini. Nilipofika kazini niliamua kuandika barua ya kujiuzulu bila hata kuomba mafao. Bosi wangu alishangazwa sana na uamuzi wangu, lakini ndivyo nilivyoamua. Baada ya kuacha kazi niliamua kutafuta mtu ambaye alidai kuhitaji pesa ili anyamaze kuhusu kwa kuua kwangu. Hakika aliwasiliana nami na kunidai kiasi fulani cha pesa. Nilienda benki nikatoa pesa zangu zote na kuzipeleka kwenye akaunti yake kama alivyoomba. Kwa hiyo hivyo niliamini kuwa sasa niko huru na sitakuwa na shida tena. Niliamua kumwacha Shadrack. Sikutaka hata kujaribu kumtafuta wakati huo. Niliamua kumwachia Mungu kila kitu kwa sasa. Baada ya hapo nilipiga simu nyumbani na kueleza kuhusu kuachana na Shadrack. Mjomba alitaka kujua kwa nini niliachana na mwanaume ambaye tayari ameshatoa mahali ili anioe. Na zilikuwa zimebakia siku chache tu kufunga ndoa. Michango ilikuwa tayari imekusanywa na ukumbi ulishalipiwa, lakini hapakuwa na njia nyingine zaidi ya kukubaliana na hali halisi. Ilibidi nichukue lawama zote. Irene, ilionekana ni mimi ndiye niliyevunja uchumba huo, lakini ukweli ulibakia kati yangu na Shadrack. Japokuwa sikuamini kwa Shadrack anaweza kutunza siri ya namna hiyo moyoni mwake juu ya kile alichokiona kwenye mwili wangu. Niliumia kwa sababu alikuwa mwanaume ambaye tayari nishamzoea na niliamini kabisa kuwa ndiye mwanaume ambaye angenioa na kuishi na mimi. Pia niliumia kwa sababu hakuna 
sikiliza kila mtu aliniona mimi ndiye mwenye makosa pengine hata kupelekea uchumba kuvunjika na harusi kufutwa baada ya kuwasiliana nyumbani niliamua kuondoka Tanzania na kwenda Italia sababu ilionifanya niamue kwenda Italia ni kubadili mazingira ili angalau niepuke stress lakini pia niliogopa kukamatwa kwa mauaji niliyosababisha yule mbwa jike niliamini kuwa baada ya kimya cha muda mrefu kampuni yake inaweza kunifuata baada na kusababisha matatizo makubwa lakini pia niliamua kutumia mwili wangu kupata pesa baada ya kupata viunganishi mtandaoni kampuni moja ya ngono nchini Italia ilihitaji wanawake na wanaume wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja homosex walihitaji wanawake kama mimi wanawake wa jinsia mbili kwa lugha yao wanawaita wanawake wa kike nilifikiria kuomba kazi katika kampuni hiyo nchini Italia ili nifaulu nifanye kazi huko na kuishi maisha yangu nikaona siwezi kuolewa wala kupata mchumba nikapata njia ya kufurahia maisha ni bora kukutana na wanadamu kama mimi labda nitapata ma, marafiki ambao wanaweza kunifanya nijisikie kama wanadamu wengine safari yangu ya kwenda Italia ilikuwa laini sana nilifikia hoteli ya nyota tatu nikakaa huko na asubuhi iliyofuata nikaenda kwa kampuni na utengeneza sinema za ngono kuomba ukaguzi nilipofika pale nilikaribishwa vizuri sana na wazungu wawili Nilipelekwa kwenye chumba cha kubadilishia nguo ili nivue nguo kwa ajili ya ukaguzi. Kwa kuwa niliamua kuchukua kazi hiyo na kuiona kuwa fursa ya kukutana na watu kama mimi na kupata marafiki, haikuwa kazi ngumu kwangu. Nilivua nguo zote na kubaki uchi kama nilivyozaliwa. Wow, ajabu sana. Wewe ni mzuri sana. Na pia umebarikiwa na uume mkubwa na ngawila kubwa. Ese, wazungu wawili walinisifu kwa sura yangu. Walidai naonekana mrembo. Nimejaliwa ume mkubwa na makalio makubwa. Hilo lilinifanya nitabasamu na nilifikiri labda ingekuwa rahisi kwangu kuchaguliwa kufanya kazi na kampuni hiyo na pornografia inayojulikana kama XXX homosexual platforms. Katika mitaa yenye shughuli nyingi ya Italia katikati ya mngaro uh, na umaridadi wa tasnia ya pornografia, nilipata nchi ambayo ilikubali upekee wangu kwa umbile langu mahususi nilivutia hadhira na kujikusanyia mali kupitia ndoto zangu mbaya zaidi lakini zaidi ya mafanikio ya kifedha nilipata kitu chenye thamani zaidi uhusiano wa kweli na mtu aliyenielewa na kunikubali kabisa nilipotulia katika maisha yangu mapya na mwenza wangu nilikanibidi uamuzi mgumu kivuli cha maisha yangu ya nyuma kilikuwa kikubwa na kunikumbusha maisha niliyoyaacha Tanzania hofu ya kukabiliwa na haki kwa kosa nilitotolewa iliniandama hata hivyo nilijua kwamba kurudi katika nchi yangu kulimaanisha kutahatarisha na kufungwa gerezani. Katika hatua ujasiri kuelekea wakati huo ujao usio na pingu za maisha yangu ya zamani, nilifanya uamuzi wa kuomba uraia Italia. Haikuwa tu kuhusu kutambuliwa kisheria, iliashiria kujitolea kwangu kwa mwanzo mpya, maisha ambayo ningeweza kupenda wazi wazi na bila oga. Nikiwa na mshirika wangu kando yangu na kuungwa mkono na jumuiya yangu mpya nilikubali fursa ya kuishi kwa uhalisi nchini Italia sikupata tu mahali pa kuita nyumbani bali patakatifu ambapo ingeweza kustawi nikiacha nyuma kivuli vya maisha vyangu ya zamani na kukumbatia uhuru wakati ujao wenye matumaini niliishi nchini Italia kuanzia hapo na mpaka sasa mwisho wa simulizi hii yetu fupi iliyokwenda kwa jina la jinsia mbili zilivonitesa mtunzi ni mage mage dr kigo time simulizi mix bye bye